。相信大家有听过五穷六绝七翻身一说，喺新闻报章都有提及过呢个现象嘅。一般市场都认为呢个讲法系同 sell in May 系同一个讲法嚟噶，但系事实系唔同嘅。不过最重要都系呢个讲法嘅准程度如何咧？唔好道听途说啦，先解释一下五穷六绝七翻身嘅因由啦。其实五穷六绝七翻身开始时候系应用于香港股市嘅。一九八零至到九零年代，喺当时一啲分析员以参考历史港股嘅走势而得出嘅结论。背后原因系因为三至四月嘅时候，普遍啲公司都系业绩公布嘅时候，之后就会派息除净。但到咗五月嘅时候，大部分啲公司都派咗息啦，股价冇咩支持就会下跌。价格下跌，直至到下一次上市公司派息嘅时候，例如系七至九月派中期息嘅时候，我哋认为所有事情都可以做假设，但一定要小心求证。当中离不开就系以历史统计做证。其实五穷六绝七翻身，意思系五月跌、六月跌、七月要升翻。以香港恒生指数为例，十五年嚟只有两次准确，即系十三点三 percent。中国上证指数都系十五年嚟只有两次准确，即系十三点三 percent。而美国纳指十三年来只有三次准确，机会率二十 percent。机会极低，亦都唔难理解，因为例如股公指一样，股指就有五十 percent 机会。但系五穷六绝七翻身，即系代表要估中字字公嘅组合，数学上已经得翻十二点 percent 机会。其实亦同以上指数统计机率一致，但系点解仲会有五穷六绝七翻身必中之言呢？但五穷六绝可能因为半年结嘅原因，都有啲解说嘅。而数学上嘅几率应该系二十五 percent。恒指同上证为例，十五年来四年准确，其实几率就系啱啱二十六点七 percent。美国纳指十五年来五年准确，机会率三十三 percent。似乎五穷六绝或者五穷六绝七翻身，用喺中港股市都系同数学几率一样，全部特别可靠或者准确之言。但用喺美国股市，只可以讲系准确多啲啲啫。Sell in May 系嚟自外国，传说有二：一、传统普遍认为五月系一个唱歌、跳舞、布置五月柱，即系 May Pool 庆祝嘅日子。所以大家都忙住玩乐，亦都要无需要理会股市太多。二即系 May Day， 代表求援嘅意思，所以五月就要跌啦。嗯，呢、这个有啲无奈。无论如何 ，Sell in May 系指我哋应该喺五月之前卖出所有股票，直至到十一月先至买翻。因为有分析认为呢、这个现象系因为十一月基金粉饰橱窗，十二月员工收到嘅花红。直至到四月退税多咗资金，令到资金流入股市导致嘅。Sell in May 即系成个五月都下跌。我哋可以用美国纳指先做统计，结果纳指十五年来七次下跌，即系四十六点七 percent。而中港股市结果一致，十五年来八次下跌，即系五十三 percent。二选一嘅话，数学上几率就系五十 percent， 同以上统计几率极度吻合。而五月前买出股票，十一月买入持有半年嘅话，从买入策略去睇，即系至少十一月指数嘅价格一定要低过五月价格啦。咁我哋沽出股票先有道理嘅。而几率系点呢？以美国 S and P 五百为例，十五年来只有五次准确，即系根据部署去做。五月已经沽出所有股票嘅话，有六十七 percent 机会，我哋十一月要高追买入翻啲股票。美国其他嘅指数或者其他主要国家嘅指数，大家都去做功课统计一下，机会率大同小异。既然统计同埋数学几率一致，咁五穷六绝七翻身同埋 sell in May 有咩特别可取之处啊？谣言止于智者，自己辛苦钱唔好道听途说，做好几分钟功课，免年月之苦啊！